放下，放下！快走！快走！不冤呢吗？我们俩人啥也没干就给绑了。快走，少废话。你很机灵，这不走呢吗？我得一步步走吧，我还能飞过去啊！哎呀，哎呦，老娘累了，走不动了！吓我一跳，听见没有？赶紧给他倒碗水去，喝水去，喝尿吧！你不是，哎哎，快走，哎哎,哎，快走！我说哥几个，这带我们去哪儿啊？闭上嘴，进洞。不是你怕啥呀？没看这两手被绑着了吗？你怕个球啊你！你少废话！妈的！哎呀！哎呀！哎！占、哎哎哎哎哎哎、老娘便宜，赶紧起来！你占我便宜，你下去！占老娘便宜还狡辩，起来！你现在压着我呢，你占我便宜，救命啊！救命啊！起来！占我便宜，起来！四哥，谢谢兄弟把我救了啊！哎，谁是领头的？出来给我递个话，别紧张啊！就是想给你们表演个节目。头一枪，我要你头上那顶破帽子。第二枪，我要你手里那杆破枪。第三枪，我要你的左耳朵。别别别，别开枪，等不了，耽误时间有说法。一、二，别，我们放人，放人。放人！那我们放放人，没那么容易，是你们自己耽误了时间。现在我的胃口大了，不仅要人，还要你们身上和洞里所有值钱的东西。你想干什么？赚钱呢？你就不怕我杀了你？你敢啊？啊，不是，你下不去手，你是个顾全大局的人。人的耐性是有限的。别紧张，放轻松点儿。放心吧，他们会听话的。好，值钱的东西都归你。只要别开枪，不行啊！这价码不够呢，这点钱买我足够了。可这儿还有个大姑娘呢。这话我爱听，我得值多少钱呀？那像您这么漂亮的，枪跟子弹加在一块儿，才能算是您的价码。说得好，就这么办。死土匪，我们跟你们拼了！别动！都该杀你们这么土匪！汉奸，你们还不如土匪呢，喊谁土匪呢？爹爹，圈子，赶紧动去，跟你娘待着。爹，我娘说了，王大爷发着高烧，快不行了，让你弄点草药过来。二虎，你进洞看看，把扇子带进去。
。是。端着到。爹，他们是谁？你甭管，快去动去。小兄弟，你爹可套着汉奸的皮呢。我爹杀了几个汉奸，换上了他们的衣服。他说这样能骗鬼子。什么？有鬼子！快走，快摊开！快点躲起来！啊！啊！我中招了！啊！哎呀，你这这，咋不小心点儿呢？你说你。老李，我怎么了？他们说你中邪了，非要点火，到底把鬼子给引来了。没有，我就是从小见人在玩的东西就晕了。哎，啊，老板。我把你打了！哎呀，我怎么打的？我没事，走。我走，快走，快躲起来！不行，我走不了。那你就得死。捉俘虏，夺回密码本。你们追过去，我们从后面包抄。
。姐，姐，别怕了，有没有见着长得跟他像的姑娘？嗯。哎，我姐不在，你满意了吧？记住，一，永远不要拿枪对着自己人。二，你姐姐肯定还活着。老板娘，老李说的对，皇天不负有心人。要要不，咱再吵吵。姓聂的，这趟买卖赚钱是吧？赔钱，你得帮我赚。弟兄们，老规矩，打死一个二十，皇军给献阳；活捉一个给多少？国军八十，不匪一百二。钱多不扎手，都给我抓活的。队长，您有辙。这你聊的。里边这伙人连皇军都敢杀，您分了吧！你才疯啊！有句话怎么说的来着？叫“富贵险中求”。哎哎，队长，太君派您来，剿匪，可没说让您去送命啊！你才送命，你才送命呢！抓了活的才能更有面子，知道吗？赏钱四六开，兄弟们拿大头！谢谢队长，您您您是名。里面的都给我听好了，现在你们已经被包围了，再这么腻腻歪歪的打下去，谁都落不着好。所以，撂下家伙走出来，我保大伙平安。还有。我们黄协军也不是吃素的，二十六条三八大杠，两挺白发的。哎，老吕，先别着急动手，他好像在提醒咱。不能信，你听我的。看看他有啥幺蛾子！你在上面先守着，我下去看看。楼里的兄弟，客人已经到门口了，赶紧招呼着吧。别动啊，兄弟！一会儿是土匪，一会儿变伪军，身上到底套了几层皮啊？就一层，人皮。小汉奸，你皮太厚，要不要老娘给你扒一层？你们就这么招呼客人啊，兄弟？原本我以为咱们是朋友，但是没想到是这么好的朋友。所谓朋友，无非就是几个心怀鬼胎的人凑在一起，相互利用罢了。但是你毕竟救过我和老吕，两回。这回不必了，挣钱可以，我姐在哪开个价？据说她跑了。骗人！骗你值几个钱呢？跑走了？我也是听说的，兴许里边有假。呸！乌鸦嘴
，早就跟你们说过了，别碰这炮火。可你们就是不听啊！现在，都把家伙撂下，跟我出去，兴许还能把小命保住。毕竟对于鬼子来说，活人比尸体更值钱。那这么说，这位兄弟是来救咱的。<笑>这年头，各顾各，谁也救不了谁。最后问你一句话，说，为啥到汉奸？只做生意，不卖命。只做生意，不卖命。你跟我来。来，各位，天皇的士兵，要歼灭反抗分子。舒巴茨，出发！来来，过来，看看，看看，看看，你的生意是以这帮人的人命当代价吗？英子，娘，娘，你没事吧？乖，好汉，你手下留情。英子他是好人，不是坏人。六叔，叔，您起来说话。你们认识这小白脸？俺们是一个村的。你知道他都干了啥吗？他给小鬼子办事儿，你们村咋出了这么个玩意儿？去年正月十五，鬼子进村扫荡，英子为了救老少爷们们，才当了向导的。娘，用不着跟他们废话。英子都跟日本军官说好了，攒够了钱，就把我们赎回来。兄弟啊，小鬼子放屁你也信呢？这帮孙子从九一八事变都骗到现在了。白纸黑字，他赖不掉。和梅协定咋的？和梅协定现在就是一张废纸。我告诉你，你这张早晚也就擦屁股用。你放屁！我当着我的面发过毒誓，你放屁傻呀你啊！是，我是傻。我娘跟乡亲们坐在他手里，我只能信任他。就跟你跟白毛一样，你是八路，白毛是国军，你们能站在一起，这就是信任。聂兄弟，你信任我吗？分时候，比如说现在，信，也不信。这话咋说？我想救人，你们也想救人，这事儿我信。好，那现在，咱俩就聊聊救人的事儿。看见了吧？掐掉那两条白发子，你们指定能脱身。我们哥仨扮成狐狸，跟着你一块儿出去，然后动手。我娘岁数大了，乡亲们当苦力，身子骨头弱，经不起折腾，我得留下来守着他们。兄弟啊，你真打算把宝压在鬼子身上了？都压了一年多了，不差这一个时辰。输赢看最后一把，你就不怕压错了底牌呀？愿赌服输，人命关天，你
竖起。这是第三，都甭着急动手啊，看看他是啥幺蛾子想念呐，你想爷爷了没有？非常想念。<笑>小日本，见过我姐没有？一个中国女人。对，和我长得很像。我看见过她，现在已经是尸体了。现在已经是尸体了。小日本。等老娘出去把野猪子抠出来！哎，钱我已经交齐了，请你遵守承诺，放了那些无辜的村民。这是我们之间的承诺，没有问题。但是，你答应我的事情，还没有做到。我会杀了他们的，不过不是现在。我要亲眼看见村民们安全的离开这里。你不用杀掉任何人，只要说服你身边的男人，交出皇军丢失的那份文件。今天，这里所有的人都可以活下去。东西可以给他，但是得让老百姓先走，压根儿就没在你身上，对吗？甭切成，接着唱戏，快！他说了，只要你放了那些无辜的村民，他就会马上交出那个文件。麻烦聂军，先帮我检查一下那份文件。丢失的那份文件，聂军，今天将会是个圆满的结局。带着村民们回家吧。喝口水吧，娘，娘。我们回家了，六叔，乡亲们，都回家了。哎，六叔，英子，你为咱村受苦了，我替父老乡亲，谢谢你了。哎，六叔，快起来，六叔，快进来，乡亲们都起来，起来。你这不折我阳寿吗，六叔？英子。你为了大伙办事，背着汉奸的骂名，委屈啊！都过去了。这样，六叔，出了炮楼以后，你就带着乡亲们一路奔东走
过了对面那个炮楼，就那场大刀了。我知道了，英子，你不走吗？我还有事儿，得留下来办。英子，你不走，你上哪儿也不去。哎，你看，是这样，您呐，先回去好好休息休息，收拾收拾。等我忙完了，马上就赶回去。到时候啊，咱们在家里做一大桌子好吃的。我特别想您的那个猪肉炖粉条，哎，然后啊，咱们把乡亲们全都请家里去，好好吃一顿，您看行吗，娘啊，行不行？乖啊，你，乖啊！刘叔，我娘就交给您了。英子，你放心吧。铁柱，回家。张哥，快，快把那手扶上他们家，我们快走。好了。回家了，回家了，回家，回家，回家，回亲们，和你六叔他们呢？都没了，都没了，都
占了中国，现在哪儿不死人？撒泡尿的功夫，半个排的兄弟都没了。收尸的时候，到处都是缺胳膊断腿。咱得为死了的人活着，活着。谢谢您，您慢走啊！别客气，最近不太平，一定小心点儿。谢谢谢谢，走了啊，别吵他了。走了，哥几个，哎，忙着忙着，哎，走了，兄弟，哎，回见。走了啊，哎。李大哥，李大哥，你干啥去了？走！我上哪儿去啊？你爱上哪儿上哪儿。咱不来偷药呢吗？我上哪儿去啊？我还有更重要的任务，别跟着我啊！别跟着我！别跟着我！别！干什么的你？太君好，混蛋、呃！谁让你开枪的？啊？哎，看我手嘚瑟了。你现在穿着黄皮呢，蠢货！天君，哎，快去向中队报告，发现了反抗分子，哎，追。
伤已经没有危险了，咱得马上离开这儿。那你们走了，还有三个鬼子，那那咋办呢？对呀、啊，你们有枪有队伍，怕被屁股走人了。我们咋办？我们有更重要的任务。杀人无比，大伙的命还重要啊！我敢说，在整个连队，也只有你会对死人的尸体感兴趣。这个尸体跟你说了些什么？他告诉我，这种粘土非常特殊，可以用来烧制精美的瓷器。你确定就是这里？反正我要去碰碰运气。找到密码本的话，我们就可以完成任务。我带人去找反抗分子，你留下。钱天君，这桩交易好像对我不太公平。武藏君，艰苦的战斗就交给我去做吧，你更适合留在这里。队长，我们为什么要把功劳拱手让给真田守卫？一份错误的地图，只会带他们离目标越来越远。那么，队长，你决定什么时候动身？命令所有人集合。嗨，老李，有件事儿，我寻思了半天。你得帮我这个忙，凭什么？什么叫凭什么？凭咱一块打鬼子的情谊，这个忙你必须帮。山上得有双眼睛盯着。我寻思来寻思去，只有你有这个本事。哼哼，你去吧。你是在命令我？不是，我哪敢呢？你站得高，看得远，大伙儿才安全。我这是为大伙儿求你呢。这事儿就这么定了，啊，谢了。哎哎哎，你要自己在山上放哨放困，我教你一招，啪啪抽自己大嘴巴子，绝对好使。哎，我告诉你。左边抽一下，右边抽一下，但是记住了，别太使劲。抽肿了以后，老板娘该找我算账了。哎呀，真是好兄弟啊现在还有最后一段路程，加快速度，在震天湖醒悟之前找到密码本，这将是送给星野中队长最好的礼物。嘿，队长。
相信一定是那个家伙，那个被通缉的马鲁达。马鲁达，就是那个传说从俘虏收容所逃跑的家伙。头壳给我。不能过去，现在还不能过去，我还需要他再打一发。什么？再打一发，才能够确定他的位置。为了引诱我们，他不会一枪毙命的。可是，这样的话，藤田会死的。队长。太好了，看看那个，集中火力，对面山坡，向着十一点钟方向开火。不是老子，五子案的兄弟，他们怎么会在那边？是啊，他们的路线似乎和我们正好相反。五子这个家伙是个狡诈的混蛋，他为了获得功勋，竟敢欺骗我。诸位，天皇的使者，请随我奋进，夺取属于自己的荣誉，绝不能让这个家伙阴谋得逞，为天皇而战。出发！停止射击！前进！撒尿，迷迷糊糊就晕了。我说你们六只眼睛都盯不住一个大活人啊！棒子面都白吃了。
哥，老李，英子，走。瘸腿的兔子，它跑不远，追。我就给他抓回来，我就不信还撬不开他的嘴。哎，别介，这是张活地图，会带咱去开平的。你咋知道他会去开平？鬼子现在拿着了密码本，他就是再瘸一条腿，也会跑回去领。你俩赶紧回去，把大伙叫来。我和老吕留在这儿，盯着他，路上给你们留记号。好嘞。让你们好好吃点苦头。将军，请你不要搞错了。要知道，我之前救你，是为了向新野大卫表示态度。但是现在，你没有资格谈条件。你是一个被反抗分子俘虏的军官，这是天皇的耻辱，是大日本帝国陆军的耻辱。你应该剖腹谢罪。可恶的家伙！如果你胆敢见死不救，我的叔叔一定会处死你们全家的。
。那里有烟，小队长，有情况。发生了什么事情？前面有烟雾。这是哪里飘过来的烟？也许是敌人的圈套。火力警戒。哼阔气，真他娘的阔气！你看看人家啊，一出手就是两顶野鸡脖子。爸，接着烧嘛，烧啊！干嘛不烧啊？烟越大越好，烧。这些鼠辈一定是想浪费我们的弹药。可恶，我们差点上当了。传令下去，保持警戒。看不到敌人过来，不要开枪。嗨，老吕，咋样了？差不多了，没法不差不多，我都看不见你了。我，哥几个，跟着我的脚印走啊！走进入雷区，嗨，喂，掩护他们说，我早听见。老吕，射击！谁开枪啊？我就是鬼子开的枪。往南边呢？往南边。老吕呢？呃，陆先生、吕先生还有聂先生呢，山路那边去了。去干嘛了？不知道。
洛，怎么回事啊？别提了，鬼子太他娘贼了，埋的是子母雷，撞针连着引线，根本拆不掉。你真去挖地雷了？姑奶奶，我倒想去挖红薯了，可有啊？这下好，鬼子发现了，等着挨打吧。路上地雷比草都多，鬼子根本过不来。那我们也过不去呗。所以说，大伙儿得另想辙。哎哎动了，炮哥，炮哥，逮着几只田鼠了？田鼠没逮着，见着千岁爷了。大伙儿跟着我，我和老陆啊，小心脚底下，不用害怕。我刚一进来，老陆啊，我第一感觉这就是个老木，你瞅瞅。啊，半尺厚的青砖，起码埋的是个王爷。爷，哎，这堵上了，没路了。你懂什么呀？这是防贼的土门，挖开之后就是前室，也叫明殿。可惜啊，这个墓有盗洞，里面的宝贝全没了。行啊，炮哥，以前干过地老鼠。切，往上数五辈儿，咱祖爷爷那是满清有名的土夫子，挖过的坟头比你睡过的炕头还多。炮哥，这道土门有多厚？哎呀，起码也有三五步，这里面还有夯土，糯米汤拌的，比石头还硬。挖得通吗？有点困难。我说，天一黑可只剩下三天时间了。你们还有心思，在在在这挖坟盗墓？英子，嗯，这条墓道啥走向？东西向。老陆，我说话你听见了吗？哎哎哎哎哎哎哎，老李听着呢，听着呢啊，浩哥，挖开以后后边是个多大的？明殿、请殿，还有个配殿，比咱待的那个山寨还大。就别在这儿闹腾了，赶紧走吧。咱还真得在这儿闹腾闹腾。哥，呃，哥几个，只要把这道土门挖通了，咱就能找着一条活路出来。你是说，从这儿通过雷场？对喽，丫头，你这个浆糊脑袋终于好使一回了。可恶，这算什么？我们连敌人的影子都没看到。他们，并不是。普通的中国人对付这些可恶的老鼠，我们更需要耐心。嗨，两军对垒，拼的是智慧。只要我们稳住阵脚，他们早晚会露出破绽的，再将他们一举消灭。
，没问题。甭说大话，我看这图比石头都硬。老吕说没问题，那就肯定没问题。小鬼子的手榴弹厉害，炸开肯定没问题，是吧？哎，这后面就是木门，炸开咱们就能过去了。太好了，苏大哥，饭好了，吃饭了。哎，来了，走走走走，上去吃饭去。你们先上去吧，马上就要打雷下雨了，我抓紧时间把这个雷布好。老李，看清楚岩石层的走向了吗？哪条路没石头？这事儿不好办，鬼子的营地都不在石头上。在外头放哨呢，哦，那敌人的雷区没人能过去，你懂吗？有办法。肖队长，没有看到反抗分子的踪影。打开喽！难道我是瞎子吗？告诉你，他们就在那片树林里，只是不敢出来。他是懦弱的老鼠，路难辨。嘿，老李，咋样了？好了，那我带着大伙儿去地道等你消息。你完事以后，跟我们在地道汇合啊！小心点。安排好了吗？嗨，已经安排妥当了，请您放心。这群老鼠擅长夜战，所以我们要特别小心。嗨，什么声音？听不清楚，难道是打雷吗？
从而使雷抢失效。看来，他们准备从正面强攻了。今天晚上，所有人守好阵地，严防敌人进攻。嗨，注意观察地形，小心敌人分散突围。快去准备吧。明白。究竟要从哪里进攻呢？